അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ദ പെർപ്പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈ പോയിന്റ് ഫ്രം ദി ലൈൻ അതായത് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈൻ്റെ ഈ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ലൈനായിട്ടുള്ള പെർപ്പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ലൈനിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ വെട്ടിന്റെ എന്താണ് ഓരോരോ കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ്റെ പാനൽ വെട്ടർ എന്താണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതേക്കും ഈ ഒരു ലൈൻ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ലൈനിന് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു ഇസെഡ് മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു ഇതെല്ലാം റേഷ്യോസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ലാംഡ അപ്പൊ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ലാംഡ കെ എ എക്സ് എക്സ് കൊടുക്കണ്ട എക്സ് കൂടെ ഉണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കും അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഓരോ ലാംഡയിലും ഓരോ ലാംഡയിലും ഈ ലൈനിലെ ഓരോ പോയിന്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം കാരണം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ അപ്പോഴേക്കും നോക്കി ഇപ്പൊ ലാംഡയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഇന്ന് ഒരു അതായത് ലാംഡയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ലൈൻ ആവും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരേ ഒരു വാല്യൂ പി ഒരേ ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് അതെന്താണ് ഫൂട്ട് ഓഫ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ലൈനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പി ക്ക് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആകുള്ളൂ ആ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അങ്ങനെ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആവണേ നോക്കിയേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ലൈനിലെ ആ പോയിന്റിന് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മളുള്ള എന്താണ് നമുക്കൊരു പാരല വെട്ടം കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ കമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് ആ പാരല വെട്ടും ലൈനിന്റെ പാരല വെട്ടും കൂടി ഡോട്ട് പ്രോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് സീറോ ആയിപ്പോ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ലൈനിലെ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ലാംഡ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാംഡ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാംഡ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ ലൈനിലെ ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ മാറി വരുന്ന അനുസരിച്ച് ലാംഡയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സ് ലൈനിലെ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലൈനിലെ ഓരോ വാല്യൂസും എക്സ് ഓരോ ലാംഡയ്ക്കും കിട്ടുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ലാംഡ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ പല വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ ഏതെങ്കിലും ഈ ലാംഡയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക നമുക്ക് ഓരോ വൈ വാല്യൂ വെച്ച് കിട്ടിയിരിക്കും അതായത് ഒരു ലാംഡ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈസ് കിട്ടും അതൊരു പോയിന്റ് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല എക്സ് വൈ സെറ്റിലുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടും ഓരോ സെറ്റ് കിട്ടും അത് നോക്കി ലാംഡയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് ഒരു പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആർബിട്രി ആയിട്ട് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതുപോലെ നമ്മൾ വൈയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടും വൈ മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ലാംഡ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടു ലാംഡ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈഡ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ലാംഡ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഇസാഡിന്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇസഡ് മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ലാംഡ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ലാംഡ മൈനസ് ടു ലാംഡ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ലാംഡ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലാംഡയുടെ ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ലൈനിന്റെ ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ഇനി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഞാൻ അസീം ചെയ്യാണ് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലാംഡയുടെ